resultado de las elecciones presidenciales que se realizarán en Venezuela el próximo 28 de julio tendrá repercusión fuera de este país. Y es que hay distintas propuestas en las relaciones internacionales. Por un lado está el presidente Nicolás Maduro que apuesta a integrar a Venezuela al BRICS, que es esa alianza de países emergentes, y también apuesta a seguir abonando por construir ese mundo multipolar, que es un mundo que garantice el equilibrio de poderes donde ninguna nación se imponga sobre otras. Y eh, por otro lado está el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, que ha planteado restablecer las relaciones con Estados Unidos y también ha dicho revisar rigurosamente las relaciones con China y con Irán. Para analizar todo este escenario tengo conmigo a un gran conocedor sobre este tema, se trata de Sergio Rodríguez Helfenstein, él es licenciado y magíster en Relaciones Internacionales y también doctor en Ciencias Políticas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Sergio. Muchas gracias, Karen, muchas gracias por la invitación. Sergio, ¿cómo ves el panorama? ¿Qué, qué le conviene más a Venezuela? ¿Restablecer las relaciones con Estados Unidos o apostar al BRICS? Bueno, Venezuela nunca ha renunciado a las relaciones con Estados Unidos. Si tú revisas eh, las declaraciones del presidente y de otros funcion altos funcionarios del gobierno, eh, siempre ha habido un llamado a, 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 al establecimiento, al mantenimiento de relaciones, pero en términos de lo que establece el derecho internacional, o sea, en un plano de igualdad, en un plano de, de respeto a la soberanía, a la integridad territorial, eh, y, y el distanciamiento que ha habido no lo ha propiciado Venezuela, lo ha propiciado Estados Unidos, que incluso llegó a, a la aberración en términos de las relaciones internacionales de crear una instancia internacional, el Grupo de Lima, para derrocar al gobierno de Venezuela. Eso nunca había ocurrido. Entonces, hay una, hay una agresividad perversa por parte de Estados Unidos y de Europa contra Venezuela, pero no, nunca ha habido eh, por parte de Venezuela ni hay eh, una voluntad de alejarse de Estados Unidos o de romper relaciones con Estados Unidos eh, o de mantener una distancia, por el contrario. Eh, la política exterior de Venezuela, como la de casi todos los países, casi todos los países, es la de establecer un abanico amplio eh, de relaciones. Ya no estamos en la Guerra Fría. Entonces, analizar el mundo y analizar las relaciones internacionales con las categorías de la Guerra Fría te lleva a errores. No sirven ya las categorías de la Guerra Fría. Y hoy lo que prima es el interés nacional en todos los países. Y eso es lo que hace que haya habido un proceso de desideologización de las relaciones internacionales. Los países buscan acercarse a otros con los que no tienen identidades políticas e ideológicas por razones comerciales, por razones económicas eh, o, de otro, o de otro tipo. Pero pareciera que, eh, sobre todo a partir de la, del conflicto en Ucrania, pareciera que nuevamente avanzamos hacia un proceso de ideologización. Eh, y de, de bloques. Los, claro, de las relaciones internacionales, al cual Venezuela no se ha adscrito. Venezuela no ha dicho nosotros pertenecemos a un bloque o a, o a otro. Eh, entonces, eh, yo, creo que, eh, yo creo que Venezuela está tratando de, en medio de las grandes dificultades a que ha sido sometido por el bloqueo, por las sanciones, tratando de buscar un espacio eh, que le sirva al país, al pueblo, en función de sus necesidades, resolver los problemas básicos. Y si Estados Unidos y Europa no, no son proclives a cooperar con Venezuela en ese sentido, hay que buscar otros espacios. Pero esos espacios, repito, no es la Guerra Fría, no es que estás con esto y no rompes es con el otro. No es ideológico lo que dices tú. No es, no es. Entonces el hecho que el hecho que, bueno, esto lo, lo inició el comandante Chávez, el hecho que se haya acercado eh, a Rusia, que se haya acercado a China, que haya fortalecido las relaciones con África, con los países eh, eh, del Asia Occidental, no significa que es una política contra Estados Unidos, contra Europa, es solamente diversificar porque el nuevo momento así lo, lo requería. Claro, hay, hay mundo más allá de Estados Unidos. Exactamente. Pero ¿por qué eh, la oposición plantea que con ellos Estados Unidos sí tendrá una relación armoniosa y no con el gobierno de Venezuela? ¿Qué, qué pide Estados Unidos a cambio de tener unas relaciones normales, vamos a decirlo? Tener un gobierno subordinado, eso es lo que pide Estados Unidos. Tener un gobierno que funcione en torno a los intereses de Estados Unidos. 
volvamos un poquito al pasado, nuestra industria petrolera. ¿Qué es nuestra industria petrolera? Es una industria construida a partir de los intereses de Estados Unidos, no de Venezuela. A los gobiernos venezolanos, a esos gobiernos, en esos años los que se construyó la industria petrolera, no le interesaban los intereses de Venezuela. Y eso permitió, por ejemplo, que las refinerías estuvieran fuera del territorio venezolano, que aquí no se, hiciera una, no se hicieran plantas petroquímicas que permitieran transformar el, eh, el petróleo en gasolina, eh, sino que dependiéramos de que nos envíen desde el exterior los diluentes, de que las piezas de repuesto las tuviéramos que comprar en el exterior. Entonces, hoy tenemos una industria petrolera, digamos, teníamos una industria petrolera que era nuestra, pero era totalmente dependiente y estamos pagando las consecuencias de eso. Eso es lo que quiere mantener Estados Unidos, eso es lo que quiere mantener la oposición. Una total y absoluta dependencia de, de Estados Unidos en función de sus intereses, no de los intereses de, eh, de Venezuela. Y ahí está nuestra historia, no estoy inventando nada. Ahí está lo que nos ha pasado por tener una total eh, eh, dependencia en materia petrolera. Fíjate que, fíjate que ocurría lo mismo en materia militar. Y ahí el comandante Chávez tuvo la extraordinaria visión de que cuando, cuando necesitamos piezas de repuesto para los aviones y no nos las vendieron, hacer un cambio radical y totalmente romper con Estados Unidos. Eso es lo que nos hace estar aquí, que no tenemos una dependencia militar de Estados Unidos. Imagínate si esa misma dependencia petrolera que tenemos ahora la tuviéramos en materia militar y tendríamos todo nuestro armamento, nuestro tanque, nuestros aviones estarían paralizados. No tendríamos defensa, podríamos haber sido fácilmente sujetos de una invasión. Y eso es lo que quieren, que seamos eh, una, una neocolonia de Estados Unidos, eh, que nuestra economía sea manejada por los intereses de Estados Unidos. Y no hay que ir muy lejos, veamos lo que está ocurriendo en Argentina. Ese modelo de lo que está ocurriendo en Argentina es lo que quieren aplicar aquí en Venezuela. Y con este candidato de la oposición, con María Corina Machado y con Edmundo González Urrutia, que el embajador de Estados Unidos, supuestamente para Venezuela, pero que opera en Colombia, ha dicho, ellos son nuestras fichas, ellos son nuestros candidatos en Venezuela. ¿Con ellos sí tendrían garantizado ese escenario? Bueno, ya que mencionaste ese personaje, te voy a decir algo que, que no tiene relación, pero sí tiene. Ese personaje, Francisco Palmieri, el embajador de Estados Unidos, eh, supuestamente ante Venezuela, que es embajador en Colombia, se acaba de referir al canciller colombiano públicamente diciendo que le falta solamente escalar, subir un escalón. O sea, lo acaba de nombrar candidato presidencial, el embajador de Estados Unidos. O sea, es un país cuyos dirigentes no tienen dignidad, que dejan impunemente que el, que el, que el, que el embajador de Estados Unidos establezca las, las normas, los parámetros. Eso es lo que se quiere aquí en Venezuela. Y efectivamente, ellos eh, tradicionalmente en estos países con donde hay gobiernos que no tienen dignidad, que no tienen eh, capacidad de, de tener puntos de vista que, que protejan eh, la integridad, no solamente la integridad territorial, sino que la, la, la integridad emocional, diría yo, la integridad espiritual, la historia, la tradición, la cultura propia, eh, se permiten ese tipo de cosas y efectivamente esto, est estas personas que tú mencionaste eh, tienen, eh, han abandonado completamente el interés nacional, la preocupación por, por Venezuela y funcionan en torno a los intereses de, de Estados Unidos. Y eso es lo que necesita Estados Unidos. ¿Y cómo tú ves que este candidato diga que va a, re, a revisar rigurosamente las relaciones con China y con Irán? ¿Qué papel han jugado China e Irán en Venezuela y qué provocaría esta revisión rigurosa, como dice él, de estas relaciones? Eso es retórica barata. Eso lo dicen todos los candidatos de la, de la ultraderecha, supuestamente para ganar votos. Mira lo que está pasando. Mi ley, va, mi ley dijo que iba a romper con los comunistas, con China que no tendría relaciones con gobiernos comunistas, que, eh, que todo tipo, que, que, iba, que iba a quebrar, digamos, todo tipo de vínculo económico. Y la semana que viene va a China. Tiene que ir a China, no tiene otra posibilidad. Y así lo, así lo han dicho todos. Así lo dijo en su momento Piñera, así lo dijo Bolsonaro, así lo han dicho todos estos dirigentes de la ultraderecha que para hacer campaña electoral... Eh, esbozan un, 
un, un discurso anticomunista que los lleva a hablar mal de China, pero al final todos terminan en China. Porque hoy nadie, ni, nadie, ni el Fondo Monetario, ni el Banco Mundial, ni nadie tiene los recursos, tiene la capacidad de inversión y la capacidad de, de cooperación en materia científica, tecnológica eh, que, que tiene China. Entonces al final todos tienen que ir allá y la prueba más clara es mi ley. Mi ley dijo que iba a romper relaciones con China y Bolsonaro también que iban a romper relaciones con China y, 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 y tienen que terminar viajando. Ahora va, va mi ley allá, después de todo lo que dijo, se tuvo que quedar callado y aceptar ir a, ir a China. Y evidentemente los chinos sin hacer aspaviento, sin hacer grandes declaraciones, le van a poner las cosas claras. En silencio, callado, no va, no va a trascender, pero tienen que pagar... Argentina tiene que pagar entre 5 mil, tiene que pagar 5 mil millones de dólares entre junio y julio. A eso va. Entonces, estas declaraciones son, te, te repito, ese discurso anticomunista de la Guerra Fría ya no cabe. Y si se esboza este señor Mundo González, que supuestamente era un diplomático, que era un diplomático de la Cuarta República y que debería conocer de estas cosas, eh, sabe que ese es un discurso vacuo, un discurso vacío que no tiene ningún sentido porque en el mundo de hoy no cabe. En el mundo de hoy eh, eh, no cabe un, un... No quiero mencionar ningún país, ¿no? Porque eso es irrespetar a un país. Pero tú, tú, no, tú no puedes decir, no, no quiero tener relaciones con X país, pero no lo puedes hacer con China. China hoy es la segunda potencia económica del mundo y muy pronto va a ser la primera. Entonces tú, nadie puede darse el lujo de decir, no, no comercio no establezco relaciones porque son comunistas, porque sean comunistas lo que sean, vas a tener que establecer relaciones. Entonces ese es un discurso engañoso, falso, mentiroso, pero además refleja una ignorancia que les debería dar vergüenza ser tan ignorantes públicamente, por lo menos deberían ocultar su ignorancia. Nadie puede, ni siquiera Estados Unidos, Trump dijo que iba a, a, a romper económicamente eh, con China y no puede. Que si Estados Unidos no puede, ¿cómo van a poder nuestros países? Entonces, es jugar con la, con la sensibilidad y jugar con eh, un discurso eh, eh, anticuado que ya no, ya no funciona. ¿Pero qué papel han jugado China e Irán en Venezuela? Porque siempre ha sido, se le ha querido hacer ver como el coco, el malo de la película, ¿no? Eh, hay iraníes en Venezuela, hay chinos en Venezuela, vemos a la jefa del Comando Sur diciendo hay que alejar a China de América Latina. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho en el caso específico de Venezuela, China e Irán? Hay muchos más chinos en Estados Unidos que en cualquier otro país del mundo. Y no estamos hablando de visitantes, de turistas. Estamos hablando de científicos, estamos hablando de empresarios, estamos hablando de gente influyente. Nadie dice nada, porque Estados Unidos no puede vivir sin eso. Es parte de su condición. Entonces, ¿por qué no va a ser parte de la nuestra? Ahora, nosotros tenemos unas relaciones normales con la República Popular China y con la República Islámica de Irán porque son países que no nos imponen nada. Es el tipo de relaciones internacionales que nosotros queremos tener. Unas relaciones internacionales en un pie de igualdad, un, pie, un marco de cooperación en función de las capacidades que cada uno tiene, que es el, el, es el sine qua non de las relaciones internacionales tener vínculos para tratar de solucionar algunos problemas que tienes y que no los puedes solucionar internamente, utilizar eh, eh, los países, otros países, para, para solventar eh, esos problemas. Y bueno, a nosotros, tanto la República Popular China como la República eh, Islámica de Irán, eh, nos han ofrecido ayuda en los momentos más difíciles eh, que hemos pasado durante estos últimos años. ¿Cómo, ¿Con y, qué? Específicanos algo. Okay. Bueno, con el, con el bloqueo, con las sanciones, regresemos a lo que pasó en el 2017 cuando iba al supermercado y no había nada. Eh, eh, vayamos a la, a, la, a la pandemia, de dónde nos llegaron las primeras mascarillas, de dónde nos llegó el oxígeno, de dónde nos llegaron las vacunas, de China, de Rusia, de Cuba. En, en materia del restablecimiento de nuestra capacidad de producción petrolera, ¿quién nos ha ayudado? Irán. Irán tiene una industria petrolera eh, sancionada de hace 45 años y han aprendido algunas cosas que nos están enseñando y eso hace que ya estemos nuevamente a punto de producir un millón de barriles diarios. O sea, la, 
el apoyo que Irán nos ha dado en materia de recuperación de nuestra capacidad de producción eh, de energía eh, ha sido vital para la recuperación de Venezuela. Entonces, ¿por qué renunciar a eso? Ahora, los iraníes, el día que los iraníes nos dicen, tienes que hacer esto en la industria petrolera, eh, o si no, o, o, o tienes que poner a este candidato presidencial, o si no, no te sigo ayudando el petróleo, vamos a romper con ellos, porque no nos vamos a dejar. Pero es que nunca lo han hecho. El día que, el día que China diga, este, te voy a poner una base militar, o si no, no te sigo ayudando, vamos a romper con ellos, porque no los aceptamos. Pero nunca lo han hecho. No forma parte de su política, no con Venezuela, con nadie. Con nadie. Entonces, repito, no analicemos el mundo de hoy con las categorías de la Guerra Fría. Eh, no veamos las relaciones internacionales como relaciones de conflicto, de confrontación, de choque, sino como relaciones de cooperación. Eso, ese es el nuevo mundo que se está construyendo. Y en ese mundo nosotros nos estamos insertando y nos estamos insertando de la mano de Irán, de China, de Rusia, de Indonesia, de Qatar, de, de Arabia Saudí, de países incluso con los que no tenemos identidad política e ideológica, pero que nos respetan. Y eso es lo único que estamos exigiendo, que nos respeten, nada más. Entonces, eh, esta, este planteamiento de este candidato de revisar rigurosamente las relaciones con China y con Irán van más en sentido de seguir la línea de Estados Unidos que ha planteado sacar a China del continente latinoamericano que con el interés propio de los venezolanos. No, eso no va con ningún sentido, eso es una idiotez. Eso es expresión de ignorancia. Eso no tiene ningún sentido. Tú dices, va en el sentido de... No, no va en ningún sentido. No tiene sentido. Es una idiotez, es una estupidez, es una expresión, la más alta expresión de ignorancia en el siglo XXI. Es un engaño, es, un, es una mentira, es una falacia. Eso es decir algo por decirlo. Ningún país del mundo... ¿Sabe cuántos países no tienen relaciones, que tienen todavía relaciones con Taiwán y no tienen relaciones con China en el mundo? Doce. Doce. Pero toda Europa tiene relaciones con China. Estados Unidos, Canadá, toda la OTAN tiene relaciones con China. La única, el único Estado de Europa que no tiene relaciones con China es el Vaticano, porque están resolviendo un problema particular eh, de las relaciones eh, bilaterales. En África hay un solo país que no tiene relaciones con China. En América Latina y el Caribe, lamentablemente, eh, eh, es la región del mundo que tiene más países que no tienen relaciones con China. Paraguay en Sudamérica, hay, hay dos países en Centroamérica y, y cuatro, cinco en el Caribe. Pero son en todo el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a ir contra la corriente? Todos los países están estableciendo relaciones con China y nosotros vamos a relacionar. Eso, eso es engañar, eso es mentira. Sin embargo, Sergio, hay una tendencia de Estados Unidos y también eh, de la Unión Europea de querer atacar a China. Vemos que ahora han puesto como unos aranceles a la, al ingreso de vehículos eh, chinos a la Unión Europea, pero militarmente también el secretario general de la OTAN eh, acusó a China de alimentar el conflicto, dijo él, así, el, de alimentar el mayor conflicto armado en territorio europeo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, fíjate que... Refiriéndose a Ucrania, ¿no? Sí, fíjate que después de, 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 del tema de los aranceles que se establecieron esta semana, China respondió diciendo que iba a revisar el tema de la compra de, de carne porcina de Europa. Y Europa tembló. Solamente con carne porcina, no estamos hablando de microchips, ni de tecnología nuclear, ni de aviones. No, no estamos hablando de carne porcina. Y entonces ya están diciendo que eso no es correcto, que eso es injusto, que eso atenta contra el libre comercio, etcétera, etcétera. Ahora, en primer lugar, otra vez, el, eh, ellos hablan del libre comercio y ellos lo violentan imagínate que han llegado a decir Karen que el problema es que China está produciendo mucho o sea ¿qué hay que hacer? Produ dejar de producir cuando tienes capacidad de producir y de producir alimentos que se distribuyen no solamente al pueblo chino sino que al mundo porque, porque, porque atenta contra los intereses comerciales y de lucro y de ganancia de Occidente. Entonces, estamos en un terreno de las aberraciones. Estamos llegando a un momento 
en que lo absurdo se transforme en, en, en natural. El día, el día antes de que Stoltenberg dijera eso que, que tú mencionaste respecto de China, que China está alimentando la guerra en Ucrania, dijo también, el día antes o dos días antes, dijo que eh, había que poner en estado de alerta a las fuerzas nucleares eh, de Europa. Entonces, ¿tú crees, que eso, ¿tú crees que eso es racional? Ahora, para... Aquí hay una gran pregunta en todo esto, en todo esto que estamos analizando y en general en las relaciones internacionales. La pregunta es que si todo lo que está ocurriendo y todo esto que dice Stoltenberg para ir a lo específico de lo que tú estás preguntando, responde a una fortaleza de Estados Unidos y de Occidente y de la OTAN o a una debilidad. Yo creo que responde a una debilidad, a una debilidad ante, eh, frente a la situación en la que los instrumentos tradicionales Estoy hablando de, de los instrumentos, digamos, generados a partir de la Revolución Francesa, digamos, de la, de la Revolución Burguesa, del establecimiento de la burguesía en el mundo. Estamos hablando del modelo que se instauró después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del modelo que, que se estableció después de, final, de, de la desaparición de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. Todo eso está en crisis. Y entonces imagínate, estamos hablando de una crisis que sobrepone variables. Es una crisis muy profunda que nosotros, ni tú, ni yo, ni nuestra generación, ni la de mi padre jamás vivió. Yo incluso pensé que no iba a ver esto, me iba a morir sin verlo, lo estoy viendo. Hay, Pero hay, es bueno hay... o es malo. ¿Ah? ¿Es bueno o malo? Es muy bueno, es muy bueno, es muy positivo. Por eso te digo que todo esto que está ocurriendo, todas esto, 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 estas expresiones, eh, la estupidez del señor González Urrutia la idiotez de, de Stoltenberg. Cuando tú te das cuenta que hay una acumulación de idiotas es porque algo está pasando. Es un buen sí. síntoma. Claro, porque significa que no tienen argumentos científicos, que no tienen argumentos políticos, que no tienen un sustento cultural, no tienen un sustento de la historia. Entonces, ¿a qué, a, qué, ¿a qué recurren? A una retórica de violencia, a una retórica de agresividad, a una retórica de amenaza, de chantaje. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que ya eso no está cabiendo en el mundo. Ya los africanos están respondiendo. Ya los africanos le están diciendo a los franceses, váyanse de aquí. Los han sacado, sí, sí. Te, te, piensa tú, Karen, volver 10 años atrás. ¿Tú crees que, tú crees que esto hubiera, u, alguien hubiera podido pensar que esto iba a ser posible? Nadie, eso es mentira. Y está pasando, y está pasando. Uh -huh. Y estamos, se está construyendo un mundo distinto. El espacio euroatlántico, que es el espacio que dominó, eh, perdón, noratlántico, el espacio noratlántico, que es el espacio que dominó el mundo desde hace 80 años, está siendo desplazado por el espacio euroasiático. ¿Y qué característica tiene el espacio euroasiático? Que no está Estados Unidos ni Europa. Ese es un espacio de influencia de Rusia, de China, de Irán, de India, de otras potencias que están emergiendo, y ahí se está desarrollando el eje fundamental de la política internacional. Frente a eso, ¿qué hacen? Amenazar, pero, o sea, por favor, la OTAN amenazar a China... Ayer yo, estaba, ayer yo estaba haciendo eh, un, un, un trabajo por, una, por un, un artículo que voy a publicar en estos días porque se conmemora en estos días el inicio de la, en la Segunda Guerra Mundial de la Operación Bagration, que fue la Operación de Liberación de Bielorrusia. Y fíjate, leí un dato. En el primer semestre del año 1944, la Unión Soviética produjo más armamento que todo lo que produce Europa hoy o sea, 80 años después, en 10 años. Entonces, ¿con qué amenazan? No tienen capacidad para amenazar. Rusia, China e Irán tienen misiles hipersónicos que, que Occidente no tiene y que no tienen la capacidad de evitarlo. O sea, los portaaviones no sirven de nada. Los portaaviones se les lanza un misil hipersónico, se une y se acabó. Y el portaavión, ¿por qué hablo del portaavión? Porque el portaavión era el arma de amenaza, de chantaje, de presión por excelencia, ya no sirve. Entonces la ecuación está cambiando en términos económicos, en términos comerciales, en términos científicos, en términos tecnológicos, pero también en términos militares. ¿Y qué les queda? El dólar. Eso es lo que les queda. Y eso está cambiando también. Hay un proceso de desdolarización acelerada. Efectivamente, precisamente desde el BRICS es donde más se ha impulsado, ¿no? Exactamente. Entonces, entonces este, estamos... Pero no solamente los BRICS, Karen. Ayer, por ejemplo, la día antes de ayer, que el, el ministro de Economía de Tanzania, en África, 
dijo que iba a comenzar a realizar operaciones en, en otras monedas. De Tanzania, no estamos hablando de ninguna potencia mundial. Pero el mundo se está cansando. Se está cansando y está manifestando ese cansancio. Y lo está manifestando no solamente en términos retóricos, lo está manifestando en términos de organización. Hoy existe BRICS, hoy existe Ruta de la Seda, hoy existe Organización de Cooperación de Shanghai, hoy existe eh, eh, Corredor Norte-Sur, hoy existe... Eh, eh, Comunidad de Estados Independientes, Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva. O sea, hay una, serie, una red de instituciones que se están creando y que están sustituyendo a, a la institucionalidad creada después de la Segunda Guerra Mundial. Te escucho, Sergio, y digo, hay muchas razones por las cuales hay que estar ilusionados, ¿no? Que el mundo se está totalmente. enrumbando por un buen camino. Y entonces digo, claro, y por eso es que nos están amenazando constantemente de posiblemente entrar en una tercera guerra mundial a partir de la, de, de la guerra en Ucrania con el objetivo de desgastar y acorralar y acosar a Rusia. No, con el objetivo de sobrevivir, no les queda otra. ¿Por qué? ¿Por qué, Karen? Porque la economía de Estados Unidos está en crisis, pero no ahora, está en crisis hace 40 años, desde los años 80. Tú me dirás, pero oye, la prosperidad de Estados Unidos es esplendorosa, o sea, hay, basta ir allá y verlo. Claro, pero es una economía que no está sustentada en la economía productiva, sino en la economía especulativa. Cuando, cuando Trump dijo hacer a Estados Unidos grande de nuevo, no estaba loco, ni estaba diciendo una estupidez. Él quería volver a, al Estados Unidos del siglo XIX, que se hizo grande produciendo. Pero la economía de Estados Unidos hoy no es productiva, es especulativa. Hoy se da ese caso tan extraño de que la Coca-Cola... Estados Unidos la importa de México, ya no es un producto mexicano. Los carros, los Chevrolet, los Ford, los carros emblemáticos de Estados Unidos son productos de importación. Los pantalones, los Levi's y otras marcas son productos de importación. ¿Por qué? Porque en los años 80, para maximizar ganancias, deslocalizaron las empresas. Entonces, ¿para qué le iban a pagar un, a un obrero 8 dólares en Estados Unidos si le podían pagar medio dólar la hora en Filipinas? Claro. Entonces, esos productos estadounidenses... Hoy son productos de importación, no son productos de exportación. Y eso es lo que hace que Estados Unidos tenga una balanza negativa y que, y que tenga una crisis. Ahora, ¿Cómo soluciona ese problema? Reactivando su industria. ¿Y cuál es la principal industria de Estados Unidos? La industria de armas, de armamento. Entonces, si tú necesitas, si tú necesitas este, eh, ven, ven, vender, eh, tú necesitas vender salsa de tomate tú necesitas que la gente coma perro caliente, mucho perro caliente para que todos le echen salsa de tomate y papa frita para que todos le echen salsa de tomate. Porque no... Bueno, lo mismo pasa. Si tú necesitas vender armas, ¿qué, ¿qué tienes que hacer? Incentivar la guerra, incentivar el conflicto, incentivar la confrontación, de manera que esa tensión permanente obligue a los incrementos eh, en las ventas de armas. Y ayer salió el informe de, de esta institución eh, sueca, la, eh, el Instituto, el IEP, Instituto de Estudios de la Paz y las Relaciones Internacionales de, de Estocolmo, con las cifras eh, de la venta de armas, solamente en armamento nuclear, eh, el año pasado se incrementó un 13,6%, y, y el armamento convencional igual. Entonces, ¿quién está ganando con todo esto que está ocurriendo en el mundo? Los productores de armas. Y Estados Unidos piensa reactivar su economía y salir de la crisis económica a partir de la guerra, no le queda otra. No tiene ninguna posibilidad porque tú dices, bueno, puede producir una mayor cantidad de vehículos, pero es que no los producen ellos, ellos los compran, ellos no los venden. Bueno, van a producir más, más pantalones, no, ellos no los venden, los compran. En Estados Unidos no se produce nada, nada, todo lo compran. Y claro, ¿por qué lo compran? Porque tienen dólares, ¿por qué tienen dólares? Porque ellos los producen. Claro, y eso es lo que explica el, 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 la apuesta por extender y por recrudecer y escalar la guerra en Ucrania y también en, en Gaza, ¿no? Que... Y en Gaza, en Gaza, el conflicto en que no ha llegado a guerra, pero hay un conflicto en Taiwán, en los mares del sur. Acaban de aprobar 95 mil millones de dólares de un presupuesto adicional, 60, 61 mil millones de dólares para Ucrania, creo que 25 mil millones para, para Israel y el resto para Taiwán. Ahí tienen los focos, los focos de detención. Ahora, por ejemplo, 
de esos 61 mil millones de dólares que aprobaron para Ucrania, ¿cuántos van a Ucrania? 25 mil, el resto se queda en Estados Unidos. Entonces es dinero que le están eh, eh, inyectando, inyectando a, su... a la economía de Estados Unidos. Uh -huh. ¿Y a quién? A la industria de armamento. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen unos aviones viejos, unos cañones viejos, se los mandan a Ucrania y mientras tanto le pagan a la industria para que fabrique armamento nuevo que, se lo, que es para la Fuerza Armada de Estados Unidos. Entonces Ucrania es la posibilidad que tienen de renovar su propio armamento, incentivando, incrementando la producción de armas en las empresas de Estados Unidos. El presidente Chávez en su última gira internacional repetía mucho aquella frase de Mao Zedong de que el imperialismo es un tigre de papel pero muy peligroso porque da como sus últimas patadas de ahogado. Eh, ¿tú, ¿Tú coincides con eso? Eh... Sí, estamos, estamos viviendo en, en un momento de crisis eh, estructural. Ya no es una crisis. Eh, el, el imperio ha tenido a, a lo largo de la historia crisis eh, coyunturales, crisis cíclicas, que la, el propio modelo tiene sus capacidades para solventarlas. El problema es que esta es la primera crisis estructural y al ser una crisis estructural es una crisis terminal. No te estoy diciendo que mañana va a caer el capitalismo y que Estados Unidos... No, estos son procesos largos. Cuando tú analizas, cuando tú estudias eh, eh, el declive del imperio romano, el declive del imperio otomano, el declive del imperio británico y otros imperios, te das cuenta que son procesos largos. Son procesos de larga duración porque no se desmoronan así de un día para otro. Es un proceso continuo, pero también si tú estudias la duración de esos imperios y la duración del proceso de declive, te vas a ir dando cuenta que cada vez son más cortos. Este imperio tiene apenas... Estados Unidos se transformó en una potencia imperialista en la penúltima década del siglo XIX. O sea que podemos decir que tiene 150 años para redondear. Y ya está en crisis. El imperio otomano duró siete siglos, el imperio, Rom el imperio romano creo que otros tantos. Y sus procesos de crisis duraron 100, 150 años. Este apenas tiene 150 años y ya tiene un proceso de, eh, un, un, un proceso de crisis. Entonces, efectivamente estamos ante, ante la, la evidencia eh, de, de un tigre de papel. Y efectivamente, aquí opera la, eh, la figura esa de la fiera herida, que da zarpazos. Esos zarpazos son lo que dice Stoltenberg. Esos zarpazos son los que dice eh, eh, González Ur Urrutia, que dan zarpazos. Ahora, cuando el imperio que está al norte da zarpazos, ¿a quién agarran sus garras primero? A los que están más cerca. Y los que estamos más cerca somos nosotros, América Latina y el Caribe. Y por eso somos los más susceptibles de ser agredidos por el imperio en su momento eh, de crisis. Claro. Eh, uno de los capítulos más eh, dolorosos que estamos viendo en vivo y directo es el genocidio en Gaza. Eh, sin embargo, hace poco eh, se revelaron unos documentos, unas declaraciones, eh, o se recordaron unas declaraciones de esta dirigente de la extrema derecha venezolana, María Corina Machado, pidiéndole a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, intervenir militarmente en Venezuela y también se ha recordado que el partido de ella, 20 Venezuela, tiene una alianza con el partido Likud de Netanyahu. ¿Qué, ¿Qué riesgo tiene para Venezuela esto o es una simple anécdota? No, no, es una simple anécdota, eh, pero nosotros vivimos en riesgo hace 25 años, o sea, un poquito más, un poquito menos, pero nosotros estamos en un riesgo. No nos olvidemos que la cabeza del presidente Maduro todavía tiene precio. Entonces estamos viviendo en el siglo XXI con unas prácticas del, del siglo XVII, XVIII. Entonces hay una regresión, hay una regresión eh, muy grande en materia de convivencia internacional. Y efectivamente, disculpa que sea reiterativo, Karen, pero efectivamente esto forma parte de lo mismo. O sea, no tienen argumento para convencer al pueblo venezolano. No tienen manera de demostrar que lo que ellos buscan es el interés del pueblo venezolano. Entonces tienen que recurrir a eso, a la violencia, a la agresión. Este es el único país del mundo donde una persona llama a invadir el país está libre. Eso es insólito. Ya yo estoy cansado de tener que explicarle a los... Yo que trabajo en relaciones internacionales y que estoy permanentemente reunido con personas del extranjero, 
ya estoy cansado de tener que explicarle por qué esa señora que llamó a, a la fuerza para derrocar el gobierno está libre. Entonces, eh, eh, eso es expresión también de, la, de las características tan particulares que tiene, que, que tiene eh, Venezuela. Pero, pero eh, esa alianza entre imperialismo y sionismo, que es la que intentan ellos, a la que intentan esta derecha recalcitrante venezolana acudir como instrumento para, entre comillas, solucionar los problemas de Venezuela, no tiene cabida. Como no tiene cabida en Gaza, como no tiene cabida en Ucrania, como no tiene cabida en ninguna parte. ¿Pero qué riesgo Hay... entraña para los venezolanos este tipo de alianzas? O sea, a ver, el sionismo es, 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 una, el sionismo es una expresión del capitalismo. El sionismo surge a finales del siglo XIX, eh, en el mismo momento que Estados Unidos se está transformando en una potencia imperialista. Y es eh, una forma que tiene el capitalismo de mantener una presencia en el Asia Occidental, eh, de, 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 de intervenir en una región que eh, estaba en una situación de crisis, crisis que devino en la Primera Guerra Mundial, en un momento en que se estaban descubriendo gigantescos yacimientos energéticos en, en el Medio Oriente. Entonces, el sionismo es una expresión de eso. Y el sionismo existe porque Estados Unidos le da sostén. Entonces, en realidad la alianza es con, la alianza es con Occidente. Y Israel es parte de Occidente. Yo no diría que haya una, un riesgo eh, especial o... Aquí no se trata de que es más riesgoso y menos riesgoso. Aquí hay un riesgo. Hay un riesgo permanente. Pero y el, y Israel, como aliado de Estados Unidos, han planteado una guerra contra Venezuela. Se sabe que en algún momento había comando del Mossad en las islas holandesas del Caribe esperando un buen momento para venir a secuestrar al presidente Maduro hace 6, 7 años. O sea, son actuantes no son diletantes, no son los que están mirando para ver qué hacer, están, están actuando, pero actúan en función de los intereses de Estados Unidos. La existencia del, del Estado de Israel, el sionismo, es expresión de las necesidades de Estados Unidos. Tú me decías hace un rato que, que quisieron, que, eh, que significaría un gobierno de la, de la extrema derecha aquí en Venezuela en cuanto a la inserción... De, de Venezuela como parte del, del dispositivo de Estados Unidos. Bueno, eso es Israel en el Asia Occidental. Lo que ellos quisieran que fuera Venezuela en América del Sur. Lo que quiere, a lo que quieren transformar a Ucrania, a lo que quieren transformar en Taiwán. O sea, necesitan determinados países, determinados eh, actores que generen el conflicto. Que generen el conflicto, que se subordinen, que le, que le aporten... Eh, las necesidades de Estados Unidos tiene el 6% de la población mundial y consume el 25% de la energía y no la tienen, la tienen que ir a buscar cuando la van a buscar hay países que se la dan y hay países que dicen yo te la puedo vender pero con las condiciones propicias eso no le gusta entonces lo amenaza lo amenaza pero fíjate tú hace el día 30 Finalizó el acuerdo de 25 años, creo, de Arabia Saudí eh, con Estados Unidos para, para dolarizar la producción energética. Eso finalizó y Arabia Saudí no, la, no lo renovó. O sea, si eso no es una expresión de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿qué es? Entonces, tal vez yo tenga una deformación profesional, pero, pero yo analizo todo... A mí me cuesta mucho analizar un fenómeno, lo que ocurre en un país aislado de lo que ocurre. Claro, está todo concatenado. Está todo concatenado y a mí también me cuesta mucho. Siempre cuando hago un análisis de una situación, la analizo en los tres planos, en el plano local, en el plano regional y en el plano global. Porque en el mundo de hoy es imposible aislar un hecho de lo que está ocurriendo. Yo no puedo, en mi análisis me cuesta mucho analizar las elecciones en Venezuela al margen de lo que ocurre en Gaza o lo que ocurre en Ucrania. Claro. Es un todo. Claro. Es un todo. Y estas son expresiones de ese todo 
que se manifiestan con diferentes características en diferentes lugares porque tiene que ver con características propias de lo que está ocurriendo. Que al final es, es, lo que lo enmarca es esa lucha de la humanidad por zafarse de aquellos que lo quieren oprimir, exactamente, ¿no? Exactamente, exactamente. Sergio, ya para terminar, ¿qué piensas tú de esta reciente declaración del G7 que exigió unas elecciones libres, justas, competitivas y democráticas en Venezuela y que también se pronunció sobre la controversia territorial entre Guyana y Venezuela? apoyando prácticamente la postura de Guyana, eh, diciéndole a Venezuela que se abstuviera de tomar cualquier opción y eh, obviando toda esta alianza militar entre Guyana y Estados Unidos. Bueno, la primera te la voy a responder con una pregunta. Nosotros, ¿por qué eso mismo que se nos exige a nosotros no se le exige en Ucrania? En Ucrania tenía que haber elecciones y no hubo. ¿Por qué? porque está en guerra y nosotros no estamos en guerra nosotros no estamos en guerra estamos, estamos asediados estamos, estamos sancionados estamos eh, eh, bloqueados ah, que no, no hay muertos si sí, hay muertos, tenemos miles de niños muertos porque los recursos que, que proporcionaba Cidgo para darle atención médica a los niños venezolanos que no tenían recursos se han muerto y aquí hay una gran cantidad de muertos por la sanción y por el bloqueo entonces estamos en guerra Estamos asediados, no podemos comerciar normalmente, la banca internacional no, 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 no nos da crédito. Cuando, cuando, cuando ocurrió el COVID, los laboratorios occidentales no nos vendían vacunas. ¿Eso es una guerra o no? ¿Qué es la guerra? ¿Cuál es la definición de guerra? Es la continuación de la política por otros medios, por medios violentos, dijo Clausel. Bueno, a nosotros se nos está aplicando una política a través de medios violentos, por tanto estamos en guerra y sin embargo estamos haciendo elecciones. ¿Por qué no le exige? Porque el grupo de los siete no le exigió a Ucrania que haga elecciones. Porque allá sí es válido que no hagan elecciones y a nosotros nos exigen que hagamos elecciones en que el ganador sea el candidato de ellos para que sean válidas. Entonces, a mí me parece correcto que nosotros hagamos las cosas como nosotros las decidimos. Y lo que nosotros decidimos está en la Constitución. A nosotros no nos debe interesar lo que digan otros. Yo, yo la otra vez puse un Twitter. Yo, a mí nadie me sigue porque la verdad es que lo uso bastante poco. ¿no? Yo, digo, yo digo que el Twitter para mí es mi psicólogo. Es mi psicólogo. Cuando te necesito decir algo que tengo rabia, lo pongo ahí. Como tú dices ahí, cualquier cosa. Pero creo que me sigue muy poca gente. Pero yo dije en el Twitter, quiero decir con bastante anterioridad que si cuando yo vaya a votar tengo un observador europeo extranjero, no voy a votar. Yo no necesito ser observado. Yo soy una persona adulta con criterio y además yo soy parte de un país que hace 200 boli años Bolívar expulsó a los europeos. No necesito a los europeos de vuelta. No los quiero y estoy feliz con que no vengan. ¿Por qué, ¿Por qué tengo que ser observado? ¿Acaso no somos un país serio, responsable, con instituciones, con una democracia eh, sólida? Ah, que no es la democracia que ellos quieren, ese es otro problema. Pero es la nuestra. Es la nuestra, la de cinco poderes. ¿En qué otro país del mundo hay una democracia con cinco poderes? No hay. Entonces, no hay una sola democracia en el mundo. Los iraníes tienen una democracia, los cubanos tienen otra, los chinos claro. tienen otra. Ah, pero no, la única válida es la democracia occidental surgida de la Revolución Francesa y, y, y de la Constitución de Estados Unidos. Y deformada, porque ahora es como denuncia el canciller ruso, es una, un derecho Totalmente. basado en reglas, ellos lo van inventando Pero además el, y ajustando. El, el, el propio libertador en el Congreso de Angostura dijo nosotros, ni somos, no lo dijo así textualmente, pero ni somos ingleses ni somos estadounidenses, nosotros tenemos que hacer lo propio, como nos enseñó Simón Rodríguez, hacer lo propio. Entonces, la verdad que a mí me importa muy poco lo que digan esas declaraciones, yo sé que eso va a significar más agresión, más sanciones, pero nosotros los tenemos que acostumbrar a vivir así porque eso no nos lo va a quitar nunca. El que está pensando que se van a terminar las sanciones y el bloqueo, eso que no lo piense, porque eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Mientras exista Estados Unidos, mientras exista Occidente, mientras exista el talante imperialista inserto en sus élites, no nos van a dejar en paz. 
Muchísimas gracias, Sergio. De verdad ha sido un gustazo con, conversar contigo y nutrirme de todos tus conocimientos y toda tu experiencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Karen. Estoy a la orden siempre que Que se repita. Ayudar. Sí, <risas> depende de ti, ¿no? De mí. <risas> Seguro que sí. Muchísimas gracias también a todos ustedes. Será hasta la próxima oportunidad. Thank you.